வெல்கம் டு கிளாரஸ் கிச்சன் நான் உங்கள் விஜினியா இப்போ நான் செய்ய போகிறது கோபி மஞ்சூரியன் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு பீடியோ சைஸ் காலிஃப்ளவரை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அரை கப் மைதா மாவு கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் பொடியாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் ஒன்று குடமிளகாய் பொடியாக நறுக்கியது ஒரு கப்பு பொடியாக நறுக்கிய இஞ்சி சிறிதளவு பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு சிறிதளவு மிளகு தோல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் பொரிப்பதற்கு தேவையான எண்ணெய் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யணுங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் தண்ணி ஊற்றி அது சூடு ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அதில் சிறிதளவு நம்ம உப்பை போடுவோம் சிறிதளவு உப்பு போட்டுட்டு இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் அது வேகட்டும் இது எதுக்கு இதில் போடுறது அப்படின்னா இதில் பூச்சி ஈச்சி இருந்துச்சுன்னா புழு இருந்துச்சுன்னா செத்துரும் அதுக்காக இதில் போடுறது இப்போ காலிஃப்ளவர் சுடுதண்ணியில் போட்டிருக்கேன் அது ஒரு நாலு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளார நம்ம இந்த மாவெல்லாம் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவோம் இப்போ இந்த மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் இதில் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன் கட்டி இல்லாம இதை அப்படியே நல்லா கலக்கிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கலக்கிக்கணும் உங்களுக்கு காரம் பத்தலைன்னா மிளகாத்தூள் கூட போட்டுக்கோங்க எனக்கு இந்த சில்லி சாஸ்ட்ல காரம் பத்தல அதனால கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் நான் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துருவோம் ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது இப்போ இந்த வெந்து போன லேசாக சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்த அந்த காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கலவையில் போட்டு பெருத்துவோம் காலிஃப்ளவரை இதில் கலக்கி நான் வச்சுட்டேன் பேன் அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சு காய்த்து எண்ணெய் காஞ்சனே இது போட்டு பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இதில் போடுவோம் நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன் நல்லா செவந்தனே எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ இது வெந்துருச்சு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் இதில் இப்போ இந்த பொடியாக என்ன இருக்குன்னா பூண்டை போடுறேன் இஞ்சியை போடுவேன் இப்ப இதுல 
வெங்காயத்தை போடுறேன் கொடை மிளகாயும் போடுறேன் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இதுல சிறிதளவு மிளகு தூள் போடுவோம் டொமேட்டோ சாஸ் ஊத்துறேன் சில்லி சாஸ் ஊத்துறேன் தேவையான உப்பு போடுறேன் வறுத்து வச்சுட்டு காலிஃப்ளவர் போடுவோம் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இறக்கிடலாம் சூடான சுவையான கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க சுவைத்து மகிழுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள